，说啊，你跟别的男人上床了，你怎么还要脸来见我？你为什么要背叛我？不是这样的。我出车祸在医院生死不明，你倒好，你跟别的男人在床上逍遥快活。说完、啊，你简直是个烂货。思雨，不要离开我。这一切都是你逼我的。抱歉，苏小姐，您的诊断结果是心脏衰竭，恐怕活不过三个月了。喂，苏小姐，你还在吗？啊，我来了。做了五年的契约去了，该怎么做？你不知道吗？这份合同提前到期，你以后可以不用再来了。季总，合同还半年才到期。不能再等等吧，舒婉，你是不是跟我太久了，忘记你自己的身份了？看来，其实还是真的对我而已。你别这么严肃了，我只是开个玩笑。我早就不想跟你了，现在合同提前终止，我高兴还来不及。你早就不想跟我了。是啊，我年龄已经不小了，该结婚生子了，总不能一直无名无份的跟着你吧？现在合同到期，我以后可以交男朋友。等一下。三，我想吃饭。别再孤独的逗留。舒小姐，这是季总给您的补偿，除了房产、豪车之外，还额外给您五千万，请您收下。这些我都不要，还有，就要把这个给瑞达，这是这些年他给我的钱，我要当年的一百万。嗯其实，你果然从来都没有爱过我，只是你和床上的人吧。他不要我了，你怎么老遇到渣男呀？以前是宋思月，现在是季思涵。好了，别难过了，不要这些臭男人，姐姐我照顾你。珊珊，你说，他们为什么都不要我？我真的很差劲吗？不，婉婉，你很好，我们都是孤儿院长大的。没有人在乎，没有人依靠，所以只能依靠自己。还好，有你一直陪着我。哎，婉婉，你知道咱们公司要换 CEO 了吗？是董事长的女儿空降过来的，而且听说她还是当年拒婚季总的白月光。你们说她这次回来不会是为了和季总结婚的吧？季总，季三吗？嗯。你们看，这就是刚留学回来的宁总，他们好亲密啊！今天第一天上任，季总就手牵手亲自接送。哎，我发现苏婉和宁总长得有点像，名字也一样。苏婉、宁婉、婉婉、婉婉。妈妈，你也在我身边好吗？原来是这个娃娃，娃娃你没事吧？没事，别乱说，我怎么能和季总的白月光相提并论呢？嘘
，林总。等一下，你是总司干助理吧？等会儿四杯咖啡到我的办公室。思涵，我就知道你对我最好。宁总，您的咖啡好了，放那儿吧。不行，我一定要离职，尽快离开这里。思涵，看来小叔助理的确很爱这个男人呢。为了结婚，这么高的工资都舍得放弃。苏婉，终于让我找到你了，真香啊！哎，明总，请你自重。自重？我自重个屁呀、啊！我就是专门来公司找你的。刚才也是你主动投怀送抱的呀。苏婉，给你一百万，你你让我睡一次啊？放开！放开！姐，一脸不要脸。你让我睡一次，林江城，这是大街上，你疯了吗？我要报警！你以为我会怕？像你这种没爹没妈的孤儿，有谁会帮你说话？嗯。放开我！季总，宁总，泽神，这个是在我公司楼下啊。就算你和小叔助理情不自禁，也要出一点影响吧。不知廉耻！是我不小心揉碎了夜的光，不是你刻意隐藏我微信呀，念念不忘，还是选择遗忘，我都不敢去想。看来我的确是活不了多久了。季总，给你介绍，那天在那家公司楼下您见过的，朱婉，我的女朋友。季总，你看看，她是不是和你家宁婉很像啊？就她，也配和我们家婉儿比？思涵，别这么说，说完可是我的得力助手。公司有好多男生都喜欢他，那当然也比不过宁大小姐啊。我们家婉婉没权没势没背景，还是个孤儿。宁大小姐可是宁氏集团的独女，高学历高智商，她怎么比得过呀？是，在季思涵眼里，我不过是一个替身，怎么比得过她的白月光？啊、嗯，放心，没下药。林总，你带来的女人档次不行啊！好心好意给她酒，怎么连你都要放这不？就是，真不给你面子。喝掉。酒也喝了，咱们干坐着没意思。既然人全了，咱们来玩摇骰子吧。好啊，老规矩，输了喝。光喝酒有什么？不如咱们玩点新鲜的。就一起脱一件衣服，咱们干。行啊。放开！再乱动，在这就判了你。开始吧。林总，我不会玩骰子，我要是破损大家的心。你不会，不还有我的吗？嗯。你的点数比季少小，赶紧脱衣服吧。哎呀，舒婉就穿了一件衣服，这样不太好吧？不如林少奇他脱，三林说呢？玩游戏就要愿赌服输。
，反正我也逃不掉。都是要死的人，还在乎脸面做什么？哎，算了算了，这么多人看着，季总，要不让我家婉婉给您倒杯酒吧？走。林总，季总嫌我脏，这杯酒还是你替我倒。哎，季总别误会了呀，我们家婉婉不是什么小姐出身，干净的很。是吗？我验证过，绝对纯。怎么验证的？啊，睡过，干净的很。既然纯，那就让他倒吧。不一下，季总。我不知道我哪里得罪你了。如果你觉得我碍眼的话，我现在就走，不打扰你们。哎，站住！就算季总不喝，你也得把这杯酒给我倒。忘了，你很回忆。季总，谢谢。不是我不小心弄碎了夜的花，还是你伪装成我失去自信。季总、啊，明明是你先不要我，你凭什么这样羞辱我？舒婉，你不是说你能搞定季思涵吗？嗯。林总，你先别急，这不还有一天的时间吗？你再等等。我一定帮你搞定合同。我可没那么有耐心，合同我要，人我也要，我现在就要干了你！放开我！放开我！啊，这娘们敢打我，我腻歪了是吧？你要是再敢碰我，我就跟你鱼死网破！看来你是忘了你的好闺蜜了，这个点她刚下班，要不要我找人让她过来？咱们一起玩啊！不准动他！好，我答应你，我看你做。算你识相。不过林总，既然我都已经答应你了，反正我也跑不了，也不急于一时吧。我现在全身都是酒，怕等会儿坐起来，扫了你的心。等我去换身衣服。再来陪你，可以吗？晚上去房间等我，别给我耍什么心眼，否则你知道后果。舒小姐，季总找你。看来新金主对你不错。你们睡了，睡了几次？你们刚刚做过。没有。你觉得我信不信？不管你信不信，我没跟他睡过。是吗？做没做过？你讲还给他。季三，季三，是你先不要我的。既然不要，就别碰我。你卖给林泽成就不让我碰了？是，他买了我，自然不能再让你碰。这还是季主教我的规矩。你说什么<咳>？其实我刚才骗了你，我跟林总早就睡过了，昨晚三次，今天两次。我现在是他的人了，所以还请季总别乱来。我有没有跟你说过？我祭思涵的东西，别人不能碰。你是不是爱上我？是啊，你只是有精神洁癖吧？是我自作多情了。不过我之前问过你，我能不能交男朋友？是你说随便的。真脏，给我滚！说完。季总，我
不会是舍不得我了吧？睡了你五年，这是服务费。不用了，五年能花这么多钱，还真挺值得的。不过我要是收了你的钱，还怎么轻易把它嫁进人家？原来不要那八号公寓和五千万，是为了嫁入黄门。是，就凭你，你别痴心妄想，给我滚！以后不要在我眼前出现了。季三，我马上就要死了，拿着那些钱，又有什么用？先生，求求你买我一个。赶紧吧。季总是舒小姐，开车。三，你要是我死了。你会给我留一点点难过，我多希望我还有时间能够把你的心补上。王婉，王婉，你怎么会突然晕倒进医院了？吓死我了！没事，只是低血糖罢了。是不是季思涵又欺负你了？珊珊，你知道是谁送我来医院的吗？不知道，不过护士说是一位姓林的先生，他给你留了电话，让你醒了之后联系他。看来并不是季三，难道林泽成？不管是不是林泽成，他救了我，总该道个谢。这个号码真的是林泽成，对，他用珊珊逼我陪他去酒店，现在都十二点多了，我却没到场，他肯定生气了。你是林总，你要玩角色扮演，也别把灯关了，太黑了，我什么也看不清。林总，先喝杯酒，助助兴吧。你们经常玩角色扮演？你不是林泽成，你是给我发短信的人。你到底是谁？到底是谁？原来酒有问题、啊。放开我，混蛋！放开我！智慧先生，有话我们好好说。你先放开我行吗？啊、不要！又、就是角色扮演，又、就是下药，你们玩的很刺激啊！
这个强奸犯，我要杀了你！酒里下了迷药，转头有一短刀。你约林泽晨来酒店，想要做什么？这不关你的事。够了，齐思涵，这下你该会更嫌弃我不干净了吧？抱歉，我想你想了很久，没人追。你给我滚！所有的计划都被你破坏了，林泽成是不会放过珊珊的。这事儿和你的好闺蜜乔珊珊有什么关系？是不是她用珊珊来威胁你，你才不得不答应过来，然后用短刀杀了她？你怎么知道珊珊的？你放心，我和林泽成不一样，不会用她来威胁你。以后你遇到危险可以过来找我，不要再以身犯险了。这是我的电话，你好好休息，林泽晨不会再来找你了。你们他妈谁呀、啊？敢拦老子的车，知道我谁吗？一个个嫌命长，不像话。了。手指卡，干嘛？啊啊啊啊啊啊啊、你放了我一根手指，你还想干嘛？想搞我呢？你会杀了你！啊！我要杀了你！你惹我不该惹的人，这是对你的惩罚。叶先生，是昨晚的那个男人。昨夜，林氏集团少东家林泽臣被人袭击，伤势严重，疑似仇家报复。苏小姐，您给的手机没有绑定，查不到 IP 地址，很难定位。而且根据短信来看，是您主动邀约的对方，也无法作为您被侵犯的证据。我们建议你去医院留取体液，可以保留证据。难道？就真的拿他没办法了。老板，你昨晚上去哪儿了？一晚上没回来，我很担心你。今天不是跟你在江雨度蜜月的日子吗？赶紧去吧，再晚就来不及了。那你没事吧？只是加了个班。我先去休息了。嗯、就算。被人侵犯，以后我们是不是可不可能？对，季三，你真的不要我？如果我说我快死了，你能不能最后陪我三个月的时间？思涵，你信号早了吗？你运气好像往哪了？苏姐，给你吧。原来他是和另外一起过夜。抱歉啊，思涵，我爸请你来家里吃饭，佣人却不小心把酒洒到你身上了。我知道你有洁癖。给你准备的浴巾都是新的，你的头发还有点湿，我帮你擦一下。思涵，这是我亲手给你切的水果，吃点吧。喂我。不要。
。我公司还有事，我先走。我今天一定要你。你希望我是姬思涵？你不是他，他身上没有这个纹身。你放开我，否则，别怪我对你不客气。下次放个大点，别满脸是产品。你放开我！你给我的感觉很熟悉，你真的不是姬思涵吗？如果我说我是呢？我不希望你是的。如果你有力气聊天的话，我们可以再来一次。没有生气，看来他的确不是姬思涵。宋思苏婉，我们是听说你要离职吗？回来交接工作呀。嗯。舒婉，你应该早料到有这一天，不是吗？你在干什么？我知道你生气五年前拒绝你求婚的事儿，我们重新开始好吗？你在干什么？知道你生气五年前拒绝你求婚的事儿，可是那是我觉得自己不够好才选择离开。现在我回来了，我们重新开始好吗？已经过去了，别想太多。叫舒婉来我办公室。宋总，您叫我过来是有什么事儿吗？舒婉，听说你和顾氏集团的顾总是旧相识，他的接待工作也一直是你在负责。既然如此，他今天回国，你就去机场接一下他。可是我今天是来辞职的。你一直生气还没批，你就还是公司的人。别忘了，你的合同里有一项。你的巨额赔偿金。好，我去。王婉，是我错了。你别生我气了，好不好？我不想听。王婉，思、啊、思远，思远，你没事吧？医生，医生，我筹到手术的钱了，求求你救救思月吧。苏小姐，你是说昨天晚上出车祸的那位先生吗？对，他已经做完手术，被顾家人接走了。什么？谢谢
思月，你终于愿意见我了。你的伤好了吗？你这个月在顾家怎么样了？你怎么成为顾家的人了？怎么还有脸见我？你为什么要背叛我？不是这样。我出车祸，在医院生死不明，你倒好，你跟别的男人在床上逍遥快活。舒婉。你简直是个烂货，思月，你听我解释，我不是故意要背叛你的，我是为了给你筹一样费，所以才。你别拿救我当解释，明明就是你自己下贱。思月，我们十多年的感情，难道是假的吗？顾家成了人，成了顾家的少爷。所以你就嫌弃我了吗？你闭嘴！闭嘴！你现在脏成这样，还想让我跟你和好？你未免也太异想天开了吧！哈哈哈哈哈！思雨，思雨，不要走，不要离开！我早就想。还有，这一切都是你逼我的。思月，你知道我的心脏做过人工搭桥手术，受不了外面空气。你这样做，是想让我死吗？舒婉，我告诉你，我根本不喜欢你了，也不想跟你在一起了。所以，你最好给我滚远点。还有。你给我记清楚，我现在是顾氏继承人，不是孤儿院的宋思月。顾总，这边。苏小姐，好久不见。好一句，苏小姐。